আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকের রেসিপি রসগোল্লা আমার চ্যানেলে এর আগে আরও কয়েকটা রেসিপি আছে রসগোল্লার তবে আজকের রেসিপিটা কিছুটা ভিন্ন কারণ আজকে দেখিয়েছি কিভাবে গুঁড়া দুধ দিয়ে ক্লাসিক্যাল রসগোল্লা তৈরি করতে হয় সেই রেসিপি তো চলুন ভিউয়ার্স কথা না বাড়িয়ে মূল রেসিপিতে যাই দেখতেই পাচ্ছেন প্রথমে আমি এক কাপ গুঁড়া দুধ নিয়ে নিয়েছি আমি মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ গুঁড়া দুধ নিয়ে নিলাম এখন আমি এর সাথে মিশিয়ে নেব চার কাপ পানি এতে করে এটা এক লিটার দুধ হয়ে যাবে মানে এক লিটার লিকুইড দুধ হয়ে যাবে মিষ্টি তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো ব্র্যান্ডের দুধটা আপনাকে নিতে হবে আমি এখানে আজকে ব্যবহার করছি ডিপ্লোমা তবে আপনারা কিন্তু ডিপ্লোমা নিডো এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলো আমার কাছে মনে হয় যেন ভালো মিষ্টি তৈরির ক্ষেত্রে তো আমি এর আগেও ডিপ্লোমা দুধ দিয়ে তৈরি করেছি আমার কাছে ভালো লেগেছে তো আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন আশা করছি আপনাদেরটাও পারফেক্ট হবে আমি এখানে এক লিটার দুধ তৈরি করে নিলাম অন্য দিকে নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ ভিনেগার কারণ আমি আজকে ছানাটা কাটবো ভিনেগার দিয়ে ভিনেগার নিয়ে নিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ এখন এর সাথে পানি মিশিয়ে আমি সব মিলিয়ে এক কাপ করে নেব তো এগুলো কিন্তু আপনাকে আমি ওইদিকে চুলাটা অন করে দিয়েছি দুধটা বসিয়ে দিয়েছি আর এদিকে এগুলো রেডি করে নিচ্ছি এখন একটি স্ট্যান্ডার নিয়ে নিলাম এর উপরে একটি সুতি কাপড় বিছিয়ে নিচ্ছি এটাতে আমি ছানাটা ছেঁকে নেব ছানাটা ছেঁকে নেওয়ার আগে মানে ছানাটা তৈরি করার আগে আপনাকে অবশ্যই এগুলো রেডি করে রাখতে হবে কারণ আমরা যখন ছানাটা এটা যখন এর সাথে ভিনেগার মিশাবো তখন ছানাটা যেই মুহূর্তে কেটে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা আমাদের চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে অন্যথায় এটা কিন্তু ছানাটাকে শক্ত করে দেবে এই জন্য এগুলো আগে থেকে তৈরি করে রাখতে হবে যাতে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজগুলো করে নিতে পারি এই তো দুধটা যতক্ষণ না ফুটে ওঠে ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করছি শুধুমাত্র একবার ফুটে উঠলেই আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব এটাকে ঘন করার কোনো প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র যতক্ষণ না পর্যন্ত ফুটে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি একটু অপেক্ষা করছি আর এটা এভাবে মাঝে মাঝেই নেড়ে দিতে হবে কিছুক্ষণ পরপর কারণ এটা কিন্তু সহজেই না হলে নিচে পোড়া লেগে যাবে তখন মিষ্টি থেকে একটা বাজে পোড়া গন্ধ বের হবে তো এই তো এটা ফুটে উঠেছে আমি এখন চুলাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেব এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব আর এক হাত দিয়ে যে ভিনেগারের যে পানিটা ছিল সেটা ঢালতে থাকব আর এক হাতে চামচটা দিয়ে নাড়তে থাকব তো আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিলাম এই যে এখন আমি ভিনেগারের যে পানিটা রেখেছিলাম সেটার সাথে আমি এই দুধটা অল্প অল্প করে ঢালছি এই যে ফিনেগারটা দুধের মধ্যে ঢালছি আর এক হাত দিয়ে চামচটা দিয়ে এভাবে নেড়ে দিচ্ছি এতে করে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন যে সবুজ পানিটা বের হয়ে গেছে মানে ছানার থেকে সবুজ পানিটা আলাদা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনার স্ক্রিনে দেখে এটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে এখন আর অপেক্ষা করব না সঙ্গে সঙ্গেই আমি এটা ঢেলে নেব এই কাজটা কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ গরম পানির মধ্যে যদি এটা থাকে ছানাটা থাকে সেক্ষেত্রে ছানাটা কিন্তু কুক হতে থাকবে আর ছানাটা শক্ত হয়ে গেলে আপনার রসগোল্লা কখনোই ভালো হবে না তো এখন আমি ছানাটা থেকে ঠান্ডা পানি দিয়ে একটু ধুয়ে নিচ্ছি এতে করে ছানাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং যে ছানার কুকিং প্রসেসটা সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে তো এই যে ছানাটা ধুয়ে নিলাম এখন আমি ছানাটাকে সামান্য একটুখানি চিপে ঝুলিয়ে রাখবো দুই ঘন্টার মতো খুব বেশি চিপার দরকার নেই এতে করে ছানাটা বেশি শক্ত হয়ে যায় এই তো হয়ে গেছে এখন আমি ছানাটাকে দুই ঘন্টার জন্য ঝুলিয়ে রাখছি তো এদিকে আমি নিয়ে নিয়েছি এক এক টেবিল চামচের মতো সুজি হাফ টেবিল চামচের মতো নিয়েছি ময়দা আর দেখতেই পেলেন ওয়ান ফোর্থ চা চামচ নিয়ে নিলাম আমি বেকিং পাউডার আপনারা নিশ্চয়ই চামচটা দেখে বুঝতে পেরেছেন যে আমি কতটুকু নিয়েছি কারণ এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এখানে আমার ছানা হয়েছে আমি যেই এক কাপ গুঁড়া দুধ নিয়েছিলাম সেখান থেকে আমার ছানা হয়েছে থ্রি ফোর্থ কাপ এই যে 
আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স এখানে 3 4 কাপ ছানা আছে এটার বেশিও না কমও না তো এখন আমি এই 3 4 কাপ ছানা দিয়ে মিষ্টিটা তৈরি করব আর এই যে যে শুকনো উপকরণগুলো রেখেছিলাম সেই উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে বেকিং পাউডারটা সব দিকে ভালোভাবে যায় যেটা বলছিলাম বেকিং পাউডারটা কিন্তু আপনাকে খুব সাবধানে দিতে হবে বেকিং পাউডারটা যদি আপনি খুব বেশি দিয়ে ফেলেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু মিষ্টিটা ভেঙে যাবে আর কম দিয়ে ফেললে মিষ্টিটার ভিতরে খুব বেশি শিরা ঢুকবে না বা মিষ্টিটা খুব বেশি স্পঞ্জি হয়ে যাবে আবার অনেক সময় শক্তও হতে পারে এই জন্য চেষ্টা করবেন বেকিং পাউডারের পরিমাণটা খুব সাবধানে নিতে আপনার স্ক্রিনে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা আমি কতটুকু নিয়েছিলাম আমার যেহেতু এখানে থ্রি ফোর্থ কাপ ছানা হয়েছে তো এই থ্রি ফোর্থ কাপ ছানার জন্য কিন্তু আমি ওয়ান ফোর্থ চা চামচের মতো নিয়েছি কখনোই কিন্তু ওয়ান ফোর্থ চা চামচের বেশি এখানে বেকিং পাউডার যাবে না তো বেকিং পাউডারের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচের মতো সয়াবিন তেল খাবার তেল দিয়েছি এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা যেহেতু আমরা গুঁড়া দুধ দিয়ে তৈরি করছি এটাতে কিন্তু ননির পরিমাণ খুবই কম আবার কিন্তু আপনারা যদি যে খাটি দুধ আছে সেটা দিয়ে যদি ছানা তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই তেলটা দিতে হবে না এমনিতেই দেখবেন আপনি যখন ছানা মা খাচ্ছেন হাতে একটা তেল তেলে ভাব চলে আসবে তবে এটা যেহেতু গুঁড়া দুধ দিয়ে তৈরি করা আপনাকে এখানে এরকমভাবে এক্সট্রা ফ্যাট যোগ করে নিতে হবে আমি এখানে তেল দিয়ে নিয়েছি আপনারা কিন্তু ঘি দিয়ে ঘিও যদি দিতে চান সেক্ষেত্রে দিতে পারবেন এখন আমি ছোট ছোট বল তৈরি করে নেব রসগোল্লার সাইজে তবে আমি আজকে ছোট ছোট করে তৈরি করছি আপনারা যদি চান সেক্ষেত্রে বড় তৈরি করতে পারেন আবার আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে শেপটা আপনাদের পছন্দ ততটুকু করে নিতে পারবেন তো আমি এভাবে করে রসগোল্লা তৈরি করে নিচ্ছি তবে চেষ্টা করবেন রসগোল্লার যে বলগুলো আছে সেগুলো যেন কোনো রকম কোনো ফাটল না থাকে এখানে যদি কোনো রকম ফাটল থাকে সেক্ষেত্রে এগুলো সিরায় দেওয়ার পরে কিন্তু ওই যে ফাটল ছিল সেই জায়গাগুলোর দিক থেকে কিন্তু ফেটে যাবে এই তো আমার রসগোল্লার যে বলগুলো সেগুলো কিন্তু করা হয়ে গিয়েছে এদিকে আমি নিয়ে নিচ্ছি দেড় কাপের মতো চিনি দেড় কাপ চিনি নিয়ে এখন আমি এর সাথে মিশিয়ে দেব প্রায় ছয় থেকে সাড়ে ছয় কাপের মতো পানি পানিটা একটু বেশি দিতে হবে কারণ এটা যেহেতু রসগোল্লা তৈরি করছি আমরা এই জন্য এখানে পানিটা বেশি দিতে হবে এর সাথে দিয়ে দিব আমি দুইটা এলাচ এবং এক টুকরো দারুচিনি দিয়ে দিয়েছি এখন এটা চুলায় বসিয়ে দিব আর যে মুহূর্তে চিনিটা গলে যাবে আমি আর বেশি অপেক্ষা করব না মানে চিনিটা কখনোই ঘন করা যাবে না যখন দেখবেন এরকম শুধুমাত্র চিনিটা গলে গিয়ে ফুটতে শুরু করেছে সেই পর্যায়ে কিন্তু মিষ্টিগুলো দিয়ে দিতে হবে তো আমি এই ছানার বলগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেওয়ার পরে আমি অপেক্ষা করব তিরিশ মিনিটের জন্য তো তিরিশ মিনিটের মধ্যে এই মিষ্টিগুলো হয়ে যাবে যেহেতু মিষ্টির সাইজ আমি খুব বেশি বড় করিনি তাই কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না মিষ্টিগুলো কিন্তু ফুটতে শুরু করেছে আর এগুলো কিন্তু বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে এটা আরও একটু বড় হবে ফুলে একটু পরে কিন্তু এটা ডবল হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স মিষ্টিগুলো ফুলে কি সুন্দর ডবল হয়ে গেছে আর এগুলো দেখতেও কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে তাই না এটা আনুমানিক বিশ মিনিট পরের অবস্থা তো আমি আরও দশ মিনিট এভাবেই জাল করে নেব মিষ্টিটা হয়েছে কি না সেটা বোঝার জন্য একটু গ্লাসে ঠান্ডা পানি নেবেন ঠান্ডা পানি নেওয়ার পরে একটা মিষ্টি ছেড়ে দেখতে হবে যদি মিষ্টিটা নিচে চলে যায় মানে মিষ্টিটা পানির মধ্যে ডুবে যায় সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে মিষ্টিটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে আর যদি মিষ্টিটা না ডুবে ভেসে ওঠে তখন আরও পাঁচ মিনিট আপনি অপেক্ষা করবেন মিষ্টিটা জাল করে নেওয়ার জন্য তো এই প্রসেসটা আমি আমার আরও যে রসগোল্লার ভিডিওগুলো আছে সেগুলোতে দেখিয়েছি তাই আজকে আর দেখালাম না তো এই তো আমার মিষ্টিটা হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম এখন এই মিষ্টিগুলোকে আমি সার্ভিং ডিশে তুলে নিব তবে চেষ্টা করবেন যদি শিরার মধ্যে আপনি মিষ্টিটাকে তিন থেকে চার ঘন্টা রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু মিষ্টিটা খুব সুন্দরভাবে শিরাটা শোক করে নেয় তো এই তো আমি মিষ্টিগুলোকে তুলে নিয়েছি মিষ্টিগুলো কিন্তু এই পর্যায়ে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে গরম মিষ্টি কিন্তু সাবধানে তুলতে হবে আমার কাছে গরম গরম রসগোল্লা খেতে বেশ ভালো লাগে মনে হয় আপনাদেরও ভালো লাগবে ট্রাই করে দেখতে পারেন তো আমি একটা মিষ্টি তুলে নিয়েছি ঠান্ডা হওয়ার পরে এটাকে আপনি আমি আপনাদের এখন কেটে দেখাবো যে ভিতরটা কেমন হয়েছে 
মাশাল্লাহ বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স যে এটা কতটা তুলতলে হয়েছে এটা কিন্তু স্পঞ্জ রসগোল্লা না এটা যে আমরা দোকানে ক্লাসিক্যাল যে রসগোল্লাটা খেয়ে থাকি এটা কিন্তু সেই রেসিপি তো আপনারা বাসায় তৈরি করবেন আশা করছি আপনাদের রেসিপিটাও এরকম পারফেক্ট হবে আর কেমন হলো আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল আমার মন থেকে অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ